दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर आया है जिसमें कंपनीज के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑर्डर साबित हो सकता है काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रिलीफ हो सकता है इस ऑर्डर के अंदर जो ये केस है इस केस के फैक्ट्स हैं मिस्टर द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक रजिस्टर्ड असेसी हैं जी के अंदर इनका जी नंबर यहाँ पर मैंशन है एप्लीकेंट इज़ अ कंपनी ये कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 एंड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ शुगर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स तो शुगर एंड उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का इनका बिजनेस है इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द सी एस आर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 135 ऑफ कंपनी एक्ट जो एप्लीकेंट है उसने कुछ एक्टिविटीज करी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग एडिशनल रूम्स लेबोरेटरीज फ्री सप्लाई ऑफ फर्नीचर फिटिंग सच एज टेबल चेयर्स टू बी यूज इन द स्कूल फ्री सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स फॉर यूज इन स्कूल एंड अदर एक्सपेंसिस सच एज प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एन जी ओ नाउ इन ऑर्डर टू अंडरटेक द अब मैंशनड सी एस आर एक्टिविटीज जो एप्लीकेंट है उसने कुछ गुड्स प्रिक्योर किए परचेज किए ऑन विच जी एस टी इज पेड इज चार्ज बाई द सप्लायर जिस पर कि सप्लायर ने जी एस टी चार्ज किया अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रेज हुए क्या इशू रेज हुए पहला वेदर द एक्सपेंसिस जो कंपनी ने एक्सपेंसिस किए टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सी एस आर क्वालिफाई एज बीन इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस क्या उन्हें इन कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा एंड एलिजिबल फॉर आई टी सी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन सिक्सटीन और सेक्शन सोलह के अकॉर्डिंगली क्या वो आई टी सी के लिए एलिजिबल होंगे वेदर जो आई टी सी है इन रिलेशन टू सी एस आर एक्टिविटीज विच हैव बीन ओबलाइज अंडर द लो आर रिस्ट्रिक्टेड या फिर वो जो आई टी सी है उसे सत्रह पाँच के अंदर रिस्ट्रिक्टेड माना जाएगा अगर माना जाएगा वेदर फ्री सप्लाई ऑफ गुड्स एज अ पार्ट ऑफ सी एस आर एक्टिविटीज इ रिस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन सेवनटीन सब सेक्शन फाइव एच जो फ्री सप्लाई ऑफ गुड्स करे हैं उन वो भी सत्रह पाँच के अंदर आएंगे वेदर गुड्स एंड सर्विस यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स में जो उसने गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ किया विच इज़ नॉट कैपिटलाइज इन द बुक ऑफ अकाउंट और उन्हें कैपिटलाइज नहीं किया क्या वो भी रिस्ट्रिक्टेड होंगे अंडर सेक्शन सेवनटीन सब सेक्शन फाइव ऑफ सी जी एस टी एक्ट अब यहाँ पर इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया गिफ्ट्स को कोर्स ऑफ बिजनेस को तो इन सभी चीज़ों का जो आंसर है वो मैं आपको बता रही हूँ पहला है जो एक्सपेंसिस कंपनी ने किए इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द रिक्वायर रिक्वायरमेंट्स ऑफ सी एस आर अंडर कंपनी एक्ट क्वालिफाइड एज इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस क्या उन्हें इन कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा और उन पर क्या जो आई टी सी है वो कंपनी को अवेलेबल होगा तो यस एप्लीकेंट इज कंपल्सरी रिक्वायर टू अंडरटेक द सी एस आर एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू रन इट्स बिजनेस तो उसके लिए कंपल्सरी थी ये सी एस आर एक्टिविटीज़ अपने बिजनेस को चलाने के लिए एंड अकॉर्डिंगली इट बिकम असेंशियल पार्ट ऑफ इस बिजनेस प्रोसेस एज अ होल तो कंपल्सरी थी तो उसके बिजनेस का ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो गई इसेंशियल पार्ट हो गई उसके बिजनेस का दे आर फोर दे आर टू बी ट्रीटेड एज इन कर्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो उन्हें इन कोर्स ऑफ बिजनेस माना गया वेदर फ्री सप्लाई ऑफ गुड्स एज अ पार्ट ऑफ सी एस आर एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन सेवनटीन सब सेक्शन फाइव जो फ्री सप्लाई की गई नो वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगी क्यों डिस्टिंक्शन नीड टू बी ड्रॉन बिटवीन गुड्स गिफ्ट गिवन एज अ गिफ्ट देर इज अ डिफरेंस कि आप जो गुड्स दे रहे हैं वो एज अ गिफ्ट है या दोज प्रोवाइडेड और सप्लाइड एज अ पार्ट ऑफ सी एस आर एक्टिविटीज वाइल द फॉर्मर इज़ वॉल्यूट्री गिफ्ट आप खुद से देते हैं अपनी मर्जी से देते हैं एंड द लेटर वन इज ऑब्लीगेटरी एज अ पार्ट ऑफ सी एस आर एक्टिविटीज अगर आप दे रहे हैं तो इट इज ऑब्लीगेटरी एंड रेगुलर इन नेचर सी एस आर एक्सपेंसिस इनकर्ड बाई एप्लीकेंट हैव बीन मैंडेटेड एंड द अदर कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के अंदर उन्हें मैंडेट किया गया है इट इज़ द एप्लीकेंट्स ओब्लीगेशन वो उसकी ऑब्लीगेशन है ड्यूटी है टू इनकर सच एक्सपेंसिस वो खर्चे करना टू कंप्लाई विद द लो एस सी एस आर एक्सपेंसिस आर नॉट इनकर्ड वॉल्टरीली वो उसके खुद से अपनी मर्जी से किए गए नहीं है अकॉर्डिंगली वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट सी एस आर एक्सपेंसिस डज नॉट क्वालिफाई एज गिफ्ट तो वो मैंडेटेड है उसकी ऑब्लीगेशन है वो एक्सपेंसिस करना तो दे आर नॉट ट्रीटेड एज गिफ्ट 
and therefore its credit must not be restricted under section 17 subsection 5 mein uska jo credit hai usko restrict nahi kiya jana chahiye whether goods and services used for construction of land and of school building which is not capitalized in the books of account jo construction usne ki hai उसके लिए जो गुड्स एंड सर्विस यूज़ हुए हैं उसे उसने कैपिटलाइज नहीं किया इज रिस्ट्रिक्टेड देन आई टी सी इज़ नॉट अवेलेबल टू दी एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन दिस रूलिंग इज़ वैलिड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन अंडर सेक्शन वन जीरो थ्री टू अंटिल एंड अनलेस डिक्लेयर वर्ड अंडर सेक्शन वन जीरो फोर सब सेक्शन वन ऑफ सी जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये रूलिंग इसके अंदर जो फैसला सुनाया गया जो डिसीज़न लिए गए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप सभी के लिए कंपनीज के लिए जो सी एस आर एक्टिविटीज़ कर रही हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है अगर इसका लिंक आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी थैंक यू फॉर वॉचिंग